Oi, antes de darmos início à nossa aula de hoje, né, é, nossa aula na qual será sobre o ácido de base, é, eu gostaria de falar para vocês que esse não é um assunto no qual estamos dando sequência, né, dos assuntos da aula passada, ele é um assunto é, um pouco diferente, mas é um, um termo que utilizamos muito no decorrer das aulas, ácido e base, então, é importante que vocês saibam é, um pouco sobre esse assunto. Acredito eu que vocês já tenham estudado um pouco sobre ácido e base, né? Mas de uma outra teoria hoje, de ácido e base na química geral. É, hoje vamos então, hoje, hoje estaremos estudando ácido outra teoria de base, ácido e base, mas é uma teoria que se encaixa mais né? na química orgânica. É... é Opa, Acredito passei que já sem querer o um slide. Sobre é, enfim, base então já estamos chegando já no final das nossas aulas. Geral. Isso significa que essa daqui é a penúltima essa aula que eu tive é eu. E é a nossa então, aula de número 16, é, não é mesmo? Então, já estamos quase na reta final. É, a nossa, ainda vamos ter reino. mais. Outra, outra aula, né? No final então, eu vou dar teoria, uma olhada para ver qual será essa nossa aula. Até o final do vídeo eu falo né, sobre o que, que, estaremos, que estaremos estudando na última aula. É, então, na aula de hoje é uma aula mais, bem rápida, bem simples. É um assunto que, para quem que estudou né, a química geral, a vai conseguir mais. dominar legal, vai conseguir entender bem, para quem estudou a tabela periódica também, é, vocês vão conseguir pegar é, bastante, aqui, e eu peço eu bastante um atenção de vocês né, para essa da aula da de hoje, no porque é, a, na aula de hoje eu estarei série. trabalhando com bastante exemplos, estarei é, mostrando bastante exemplos, bastante que reações para vocês. Então, a, essa aula aqui vai influenciar bastante, né, para quem estudou química geral, para quem está assistindo as aulas de química geral, vai conseguir entender bastante então, a aula de hoje, a, a aula de ácido e base, não é mesmo? É... Então, como eu já tenho dito para vocês, é, é teoria, é uma teoria, uma teoria diferente da que vocês estudaram na química geral, eu acredito que tenha sido ácido e base de arrênios, não é mesmo? É, me corrigem nos comentários se eu estiver errado, não, não lembro muito bem, mas eu acredito que vocês tenham estudado ácido e base de arrênios. É... Então, vamos dar início né, à nossa aula de hoje. Eu não vou dar muitas introduções, eu já vou logo direto para o conteúdo em si, porque as introduções vocês provavelmente já tiveram em química geral. Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Deixa eu abrir o slide aqui direitinho. E o NH3? Oi, é, hoje vamos estudar sobre o ácido e base de Brasted e Lowry. É, acredito que vocês já devem ter estudado sobre ácido e base de arrênios né, em química geral. Essa daqui é uma outra teoria, então é, não leve em consideração muitas coisas que vocês aprenderam no ácido e base de arrênios. Então essa teoria... Né, ela é de dois cientistas e ela fala que o ácido ela é a substância que doa H+, e a base ela é a substância que recebe H+. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem. É, aqui eu tenho o HCl desse lado, da seta. No outro lado, ele se transforma em Cl. O que, que isso significa? Significa que o HCl... Quando ele passa para o outro lado, ele doa o seu H+, para outra substância. Então, ele se torna o Cl-. O fato do HCl doar um H+, torna ele um ácido. Lembra? O ácido é a substância que 
do OH Já o Cl desse lado, quando ele passa para o outro lado, ele recebe um H. Vê que aqui ele não tem o um hidrogênio. Quando ele passa para esse lado, ele tem o um hidrogênio. Isso significa que ele recebeu um H. O fato dele receber um H, torna ele uma base. E o NH3? O NH3, quando ele passa para o outro lado, ele se transforma em um NH4. Ou seja, ele recebeu, ao passar para o outro lado, ele recebeu um H, tornando ele, então, uma base. Quando ele está desse outro lado, vocês conseguem perceber que o NH4, quando ele vai para o outro lado da seta, ele se, se torna um NH3. Então, ele é como se ele tivesse doado um H+, tornando ele, assim, uma, um ácido. Então, acredito que até aqui vocês tenham entendido, em uma reação, é, qual elemento é um, um ácido, qual elemento é uma base. Vocês conseguiram perceber que a gente não denomina um elemento diretamente como um ácido ou como uma base, né? A gente dá a ele, é, de, dá uma classificação para ele de acordo com o que está acontecendo na reação. E aí que a gente pode diferenciar a teoria que estamos estudando hoje para a teoria de Arrhenius. Porque na, nessa teoria não temos uma dependência da água igual a teoria de Arrhenius. E nela a gente classifica é, os elementos como ácido e base de acordo com o que está acontecendo na reação, ou seja, de acordo com o H+. Não temos mais aquela dependência também da hidroxila, né? no caso, em relação às bases. É... Aqui nós já citamos os exemplos, agora vamos passar. Então, como que a gente pode identificar em uma solução de uma maneira mais rápida? Identificar quem está reagindo como ácido, quem está reagindo como base... Dentro de uma solução, né? Eu, eu trouxe aqui uma maneira bem mais simples, porque eu sei que na hora da prova é, é chato ter que ficar fazendo toda essa voltinha. Então, é, eu trouxe como se fosse aqui um macete. Que na hora da prova, na hora lá no Enem, vocês vão relembrar esse macete e já vão conseguir responder com mais facilidade. Então, o primeiro ponto que a gente pode listar. A gente tem que identificar as espécies parecidas. O que seria essas espécies parecidas? Aqui, o HCl, ele se parece com o Cl, não é mesmo? Do outro lado da seta. Então, o H, a gente lista os dois. Eu vou marcar aqui os dois. Então, o HCl parece com o Cl. Aí, qual o segundo ponto? A gente vai ver o que tem uma quantidade maior de H+. O que tiver uma quantidade maior de H+, é um ácido. Entre o HCl e o Cl-, quem tem uma quantidade maior de H+, o HCl, não é mesmo? Então, o HCl, ele é o ácido. Vou colocar aqui, ácido. E, consequentemente, o Cl- vai ser a base. Conseguiram entender? E o NH3 e o NH4? Identificamos espécies parecidas, não é mesmo? Aqui, o NH3, ele tem uma quantidade menor de H+, do que o NH4. Então, o NH3, ele vai ser a base, e o NH4, consequentemente, vai ser o ácido. Conseguiram identificar... Então, vai, anotem, vou dar um tempinho para vocês anotarem. Ok. Vamos lá. Opa, passei demais. Aqui. Então, vamos à teoria do par ácido e base conjugado. Não é mesmo? É, é, eu posso acabar se re, sendo repetitiva, mas é porque eu não expliquei para vocês que se chamava... Né? Ácido e base conjugado. É, o que seria esse ácido e base conjugado? De uma maneira bem direta. O ácido, aqui, né, o, os elementos parecidos que falamos na, no último, aqui no último slide, os elementos que se parecem, 
ele, de um lado ele é ácido e do outro lado ele é base, aqui o HCl e o Cl-. De um lado ele é ácido e do outro lado ele acaba se tornando base. Então, e, o que, que isso mostra? Isso significa que aqui o HCl é um ácido e do outro lado temos a base conjugada desse ácido. Vocês conseguem me entender? O NH3 ele é uma base e do outro lado temos um ácido conjugado dessa base. Conseguiram compreender? Então, é, o fato de um elemento ser uma, um ácido e no outro lado ele já ser classificado como uma base, torna ele conjugado. Ele é um, um, uma teoria né, que dá o par, um par de ácido e base conjugados. Hum, então, nessa teoria, os cientistas eles classificavam como ácidos ou base, ou seja, eles não denominavam um elemento específico como ácido sempre ou como base sempre, não. Eles classificavam de acordo com a reação. Ou seja, vocês podem ver é, um ácido se comportando como base por estar na presença de um ácido forte. Ou uma base se comportando como ácido por estar na presença de uma base fraca. Vocês conseguem compreender? Então, o elemento ele vai se comportar de acordo com a reação. Então, para que vocês consigam compreender, aqui eu trouxe dois exemplos. Aqui, vamos, quais são os elementos que se parecem? O HCl e o Cl-. Ok, o que tem uma quantidade maior de H+, é o HCl. Então, o HCl é um ácido e temos o um par conjugado, é, a base conjugada aqui do Cl-. E o H2O e o H3O+. Quem é, tem uma quantidade maior de hidrogênio aqui de H+, o H3O+, não é mesmo? Então, o H3O+, vai ser o ácido e o H2O vai ser a base conjugada. Ok, agora vamos ao outro exemplo. Temos o NH3 e o NH4. O NH4 tem uma quantidade maior de hidrogênio, então o NH4 vai ser o ácido. E a base vai ser o NH3. Aqui temos o H2O e o OH-. O H2O ele tem uma quantidade maior de hidrogênios. Então, ele vai ser o ácido e o OH- vai ser a base. Percebem que nessa reação a água ela se comporta como base. Já nessa reação, a água se comporta como um ácido. Isso não significa que a água é um ácido sempre ou é uma base sempre, não. Significa que, de acordo com a reação que está acontecendo, ela se comporta como ácido por estar na presença de uma base fraca. Conseguem compreender? Então, ela está se comportando como ácido em uma determinada reação e se comportando como base em outra determinada reação. Reação. Vamos aqui ao exemplo. Então, por que, que a gente escreve H3O mais ao invés de escrever o H mais? Aqui nessa reação vocês conseguem ver, colocamos H3O mais no local de H mais. Por quê? Vamos lá. A maneira errada de se escrever aqui nesse primeiro exemplo. HCl... Aí, uma só seta, aqui é como se tivesse um H2O, vou colocar aqui H2O. Aí, Cl menos mais H mais. Por que, que essa maneira está errada? Não é assim que se escreve uma reação. Porque o HCl, ele está reagindo com a água. Então, se ele está reagindo com a água, precisamos ver essa reação. Então... Quando o HCl ele reage com a água, ele produz o H3O mais, mais o Cl menos. Parece um pouco confuso, não é mesmo? Mas como assim? Né? Vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Não entendi. Vamos entender bem aqui. Nossa, estou ficando, com... ficando sem voz. O que acontece aqui é que o, o hidrogênio... né? Ele é um átomo, ele é o átomo mais simples que existe. Isso eu acredito que vocês saibam, porque vocês tiveram aula de 
tabela periódica, né? Em química geral. Então, o hidrogênio, ele é o átomo mais simples que existe. E, ou seja, esse átomo de hidrogênio, é, quando ele está em estado neutro, ele tem um próton e um elétron. Vocês conseguem ver aqui, né? Tá tudo marcadinho. Um próton, um elétron, ele é neutro. Neutro. É... O H+, ele é o hidrogênio que perdeu um elétron. Ou seja, sobra apenas um próton. Por isso, H+, porque o próton é positivo, o elétron é negativo. Por ele não ter é, neutro, neutron, é, fica, então, um H+. Ou seja, o H+, né, é quando o hidrogênio ele perde um elétron. Como ele só tem um elétron, sobra apenas um próton. Então, o que acontece? Por que, que não colocamos apenas H+, lá na reação? Porque o H+, é, como, digamos assim, ele não fica... Ele não fica... Ele é incorporado a uma molécula de água. Como? Percebem que o oxigênio ele tem seis elétrons. Então, ele... É, Faz uma ligação com outros dois hidrogênios. Porém, sobra dois pares ordenados. Perdão. Sobra dois pares de elétrons livres. Vocês estão conseguindo ver? Esses dois pares de elétrons, né? Um desses pares de elétrons, ele acaba atraindo o H, porque os elétrons são negativos e o H ele é positivo. Então, com isso, atraindo esse H+, forma essa molécula aqui, né? O H3O. Que nem podemos ver aqui, entendeu? Por que, que a gente não coloca apenas H+, porque a água, né, ela acaba atraindo esse H+, e ela se torna como se fosse uma água protonada. E essa foi a nossa aula de hoje, bem simples, né? Na nossa penúltima aula, é, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, aprendido. Foi bem simples. Na próxima aula estaremos vindo com reações, será a nossa última aula. Ela será um pouco longa, então vocês vão ter que é, reservar um pouco mais de tempo de vocês, porque eu vou falar sobre a reação 1 e a reação 2. É, a aula de hoje, ela complementa bastante, né? Uma aula que vocês tiveram em Química Geral... Ela, é, como que eu posso dizer? Ela é como se fosse uma sequência né, de uma outra teoria, para vocês verem outras teorias também. Ela é uma teoria que se encaixa mais na química orgânica. Então é por isso que eu reservei essa aula hoje para vocês. Vocês percebem que ela não é uma aula que dá sequência aos outros conteúdos que estudamos. Ela é uma aula específica. Então, é mais pra, porque ela se encaixa na química orgânica e que eu acredito que vocês precisam saber disso na hora de responder uma prova, não é mesmo? Então é isso, eu tô com a garganta horrível. É, até a próxima aula, tchau!